আসসালামু আলাইকুম তো এই পর্যায়ে আমরা আরো দুটো কিওয়ার্ড সম্পর্কে শিখব একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক আরেকটি হচ্ছে কনস্ট তো এই দুটো দিয়ে বুঝতেছেন অর্থ বাংলা অর্থগুলো যা হয় আর কি স্ট্যাটিক মিন্স হচ্ছে স্ট্যাটিক আর কনস্ট্যাট মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট যেটা চেঞ্জ হবে না বা হচ্ছে ধ্রুব বলতে যেটা বুঝি আর কি আমরা তো এখন পর্যন্ত যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা ক্লাস থেকে যদি কোনো প্রপার্টি বা মেথডকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে তার একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে দেন হচ্ছে কী করতে পারি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি কিন্তু দেখেন বিষয়টা যদি এরকম হয় ধরুন বিআইপি স্পেশাল যেটা এখানে ধরুন আমি একটা ফাংশান তৈরি করলাম এরকম হ্যাঁ তো ফাংশানের নাম দিলাম ফাংশানের নাম এরকম দিলাম যে টু আপার টু আপার কেস ঠিক আছে মানে এটা জাস্ট একটা পাবলিক ফাংশান এটা ধরুন আমি একটা স্ট্রিং পাঠাবো আর সে যেটা করবে সে ধরুন এটাকে রিটার্ন করবে হচ্ছে এভাবে এস টি আর টু আপার কেস এস টি আর টু আপার ঠিক আছে তো এস টি আর টু আপার করে মানে আমি যেটাই দিব সেটাকে বড় হাতের করে আমাকে রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো আমি ধরুন এরকম মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে ক্লাস ঠিক আছে বাট আমি চাচ্ছি এই ক্লাসের কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট না করে এই ফাংশানটাকে আমার মতো করে ব্যবহার করতে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন একটা প্রসেস আছে আর কি আপনি ক্লাসের নাম দিয়ে সরাসরি এই মেথডটাকে কল করতে পারবেন তো এখন যদি কল করতে চাই তখন কি হয় দেখেন যদি এইভাবে কল করেন দেখেন আপনাকে একটা এখানে ওয়ার্নিং দিচ্ছে ঠিক না যে এটা হচ্ছে কি আনডিফাইন্ড মেথড হ্যাঁ যে আসলে এই মেথডটা কি না এখানে ভ্যালিড না কিন্তু দেখেন আমি যদি এখান থেকে কল করি অবজেক্ট দিয়ে তখন কিন্তু আমাকে এরোড দিচ্ছে না ঠিক আছে তো এরোড দিচ্ছে কি না এরোড দিচ্ছে তখনও সরি এটা টু আপার কেস হবে কি দিয়েছিলাম এটা দেখেন তো টু আপার কেসে দেখেন এখানে একটা প্যারামিটার লাগবে আর প্রথমে দেখি এটা কাজ করে কিনা তো আমি হয়তো এরকম দিতে পারি সেলিম খান হ্যাঁ সেলিম খান দিলাম তো দেওয়ার পর যদি রিলোড দেন দেখেন আপনি সেলিম খানটাকে আপার কেসে দেখতে পাচ্ছেন তো আমি যদি চাই যে আমি জাস্ট ক্লাসের নাম থেকে সরাসরি এটাকে অ্যাক্সেস করব তাহলে প্রসেসটা হচ্ছে এরকম ক্লাসের নাম দিয়ে এইভাবে হচ্ছে আপনি দুইটা কুলন দেবেন হ্যাঁ তো এখন দেখেন যদি ক্লিক করেন আপনি কিন্তু দেখাচ্ছে তো এখানে যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে দেখেন আপনাকে এখানে একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে বা ব্লু কালার দিয়ে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কি দেখেন নন স্ট্যাটিক নন স্ট্যাটিক মেথড টু আপার কেস শুড নট বি কলড স্ট্যাটিক্যালি যে নন স্ট্যাটিক্যাল মানে এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্নিং আর কি যে আপনি যে নন স্ট্যাটিক্যাল কোনো ফাংশান মিনস হচ্ছে যে যদি আপনার পাবলিক প্রোটেক্টেড মানে ওগুলো তো কল করতেই পারবেন না পাবলিককেও আপনি সরাসরি এভাবে কল করতে পারবেন না কিন্তু দেখেন যদি আপনি এখানে পাবলিকের জায়গায় স্ট্যাটিক লিখে দেন হ্যাঁ মানে হচ্ছে এটা নর্মালি কোনো কি না জাস্ট সে হচ্ছে এই ক্লাসেরই ফাং এই ক্লাসেরই একটা মেথড বাট সে হচ্ছে এই ক্লাসের সরাসরি কোনো প্রপার্টি না আর কি ঠিক আছে সরাসরি কোনো মেথড না সে জাস্ট হচ্ছে আমি এখানে লিখছি হিসাবে আছে ধরুন আমি ট্র্যাক রাখলাম আর কি যে হ্যাঁ এই টু আপার কেসটা হচ্ছে এই এই নামের কোনো একটা ক্লাসের মধ্যে আছে তো এক সময় যেটা হবে আপনি যখন বড় অ্যাপ্লিকেশান করবেন এরকম ক্লাস প্রায় কয়েকশো হইতে পারে চার পাঁচশো হইতে পারে শুধুমাত্র আপনার ক্লাসই থাকবে তো দেখা গেছে এরকম টু আপার কেস এই ফাংশানটা ধরুন আপনি কোথাও লিখছেন লিখে আপনি ব্যবহার করতেছেন তো করতেছেন হরা হামেশা তো দেখা গেছে বছর খানেক পরে যখন আপনি এই ফাংশানটা দেখবেন দেখার সময় কি হবে যে আপনার মাথা আপনি খুঁজে পাবেন না যে কী এই ফাংশানটা আছে কোথায় তো এখন তো আমি এখানে দেখে বুঝতেছি যে হ্যাঁ বিআইপি ইউজার নামে কোনো একটা ফাংশান আছে ওই ফাংশানের মধ্যে কি আছে এটা আছে আর ইভেন দেখেন আপনি যে কোনো মেথডের উপর যদি কন্ট্রোল চেপে রেখে ক্লিক করেন আপনাকে সরাসরি ওই ক্লাসের মধ্যে নিয়ে যাবে সেটা এখন যে ফাইলের মধ্যেই হোক আপনি সরাসরি সেখানে অ্যাক্সেস করে ফেলবেন তো নর্মালি দেখা গেছে যদি জাস্ট ফাংশান হয় আপনি ওই সুবিধাটা পাচ্ছেন না ওকে মানে এখানে দুটো সুবিধা একটা হচ্ছে ফাইলটা গুছানো হলো আর আরেকটা হচ্ছে দেখেন জাস্ট আপনি যদি এরকম কিছু ইউটিলিটি চান হ্যাঁ যে সে জাস্ট হচ্ছে আপনাকে একটা কাজ করে দিবে সেটাও কিন্তু আপনি এখান থেকে করতে পারেন তো তাহলে এখানে যদি আমরা এখন যদি দেখি স্ট্যাটিকটা বুঝলাম কিন্তু এখন ধরেন এই স্ট্যাটিক যে ফাংশানটা তৈরি করছেন এই ফাংশানটাকে এই ক্লাসেরই কোনো একটা মেথড থেকে আপনি কল করতে চান দেখেন আমি ধরেন আর একটা ফাংশান তৈরি করলাম যে এরকম শো নেম হ্যাঁ শো নেম আপার তো আমি তো এভাবে দিতে পারি যে শো নেম টু আপার ঠিক আছে সে যেটা করবে এই ফাংশানটাকে কল করে এটাকে বড় হাতে করে রিটার্ন করবে হ্যাঁ তো রিটার্ন করতে গেলে কি লাগবে আমার কাছে কিন্তু ডলার দেখেন আমার কাছে কিন্তু দিস ডট নেমটা আসে আমি আমার নামটা একই করতে পারি দেখেন আমি যদি এটা কল করি 
এটাকে অবশ্যই সরাসরি ভাবে কল করা যাবে না আমাকে ভিআইপি দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ ভিআইপি স্পেশাল দিলাম দেখেন আমি যদি কল করি এখন আমাকে ছোট হাতের দেখাবে কিন্তু আমি এটাকে বড় হাতের চাই তাহলে কি করতে হবে এই ফাংশনের মাধ্যমে তো কল করতে হবে ঠিক না তো যেহেতু এটা স্ট্যাটিক ফাংশন আপনি হচ্ছে যে দিস দিয়ে আর কল করতে পারবেন না আপনাকে লিখতে হবে সেলফ ঠিক আছে সেলফ দিয়ে এরকম দুটা কলন দেবেন দেওয়ার পর আপনি এই ফাংশানটা বলে দেবেন টু আপার কেস আপনাকে অটোমেটিক্যালি এখানে সাজেস্ট করবে সেলফ লেখার পরে যেগুলো আপনার এখানে কনস্ট্যান্ট অথবা স্ট্যাটিক থাকবে এখন দেখেন যদি রিলোড দেন দেখছেন টু আপার কেস হয়ে গেছে ওকে তাহলে স্ট্যাটিক সম্পর্কে আশা করি আমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার দেন আসেন কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ তো কনস্ট্যান্ট হচ্ছে মানে স্ট্যাটিকের দুটো সুবিধা আপনি চাইলে কোনো মেথডও ক্লিক করতে পারবেন অথবা হচ্ছে চাইলে কোনো আপনি প্রপার্টিও ক্লিক করতে আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন ধরুন আমি দিলাম হচ্ছে স্ট্যাটিক হ্যাঁ তো স্ট্যাটিক দিয়ে দিলাম হচ্ছে ডেট ওকে যে ধরুন আপনি আপনার আজকের ডেটটা দেখতে চান তো আপনি যদি লেখেন ডেট হ্যাঁ তো ডেট লিখে ধরুন আপনি শুধুমাত্র ফর্মেটটা বলে দিলেন যে আসলে কী ফর্মেটের ডেটটা থাকবে তো আমি ধরুন বলে দিলাম এরকম আপনার অথবা এখান থেকে নিউ ডেট বলে দিতে পারেন হ্যাঁ নিউ ডেট ঠিক আছে তো নিউ ডেটে বিরোড দিচ্ছে কেন ডেটটাই তো হওয়ার কথা ডিএম ওয়াই স্ট্রিং ফর্মেট ইনভ্যালিড অপারেশন স্ট্যাটিক ডেট আচ্ছা আমরা ধরুন নিউ ডেট দিয়ে দেখি তাহলে নিউ ডেট তো এটা পিএচপিরি ক্লাস ইনভ্যালিড আচ্ছা এটা এখান থেকে করা যাবে না আপনাকে আপনি ধরুন স্ট্যাটিক ডেট দিলেন ঠিক আছে তো আপনি কনস্ট্রাক্টরে কাজটা করতে হবে আর কি সরাসরি যদি ইনিশিয়ালাইজ করতে আপনাকে প্রবলেম করে তো আপনি ধরেন এখান থেকে বলার হচ্ছে কি যে সেলফ সেলফ দিয়ে হচ্ছে ডেট বলে দিলেন হ্যাঁ তো ডেট ইকুয়াল কি ডেট ইকুয়াল হয়তো ডেট বললেন ডেট তো ডেটের মধ্যে আপনি জাস্ট ফরমেটটা বলে দেন আসলে কোন ফরমেটে আপনি ডেটা দেখতে চান সবভাবে রোড দিচ্ছে আচ্ছা তাহলে আর কি করা আমরা যেটা করি ধরুন আপাতত ডেটের মধ্যে জাস্ট ডেটা রাখি এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ডেটাকে আপনি সরাসরি হচ্ছে ডেটা দিতে পারতেছেন না আর কি হ্যাঁ আপনাকে হয়তো এখান থেকে আমরা আপাতত একটা স্ট্রিং দিয়ে রাখেন ডেট ইকুয়াল সামথিং ওকে অথবা এরকম দিতে পারেন দু হাজার বাইশ বাইশ শূন্য ছয় ঠিক আছে তো আমি এই ডেটটাকেও আমি যদি অ্যাক্সেস করতে চাই দেখেন আমাকে সরাসরি এখান থেকে এখন দেখাবে যদি কন্ট্রোল স্পেস দেন ডেট দেখছেন এখন স্ট্যাটিক ডেট ক্লাস কনস্ট্যান্ট ডেট ওয়েট আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা ডলার চিহ্ন দিতে হবে আর কি ফাংশনের ক্ষেত্রে আপনি ফাংশন কল করতে পারবেন বা ডেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ডলারটা বলে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আপনি দেখেন এই ডেট প্রপার্টিটা আপনি এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে যেটা প্রবলেম করছিল আর কি যে আমরা এখান থেকে ডেটটাকে কেন দিতে পারতেছি না হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যদি এভাবে একটু ট্রাই করি সেলফ ডলার ডেট হ্যাঁ ইকুয়াল যদি দিই ডেট ঠিক আছে তো এখানে ওই ডলার দিন এই কারণে মূলত সমস্যাটা করছে তো আমি যদি দিয়ে দিই ডি এম ওয়াই আর হয়তো এইচ আই এস এ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে হয়তো আমরা এই সময়টা দেখতে পারবো ঠিক আছে দেখেন এখন কিন্তু আমাকে দেখেন মানে এটা হচ্ছে ইউটিসি টাইম দেখাচ্ছে আর কি হ্যাঁ এম ডি কার্ড যে সময়টা হয়তো আমাদের এখানে দশটা একটা চার ঘন্টা পিছনের টাইমটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে তো এই হলো আপনার যদি আপনি চান হ্যাঁ যে আপনি কোনো একটা স্ট্যাটিক মেথড অথবা হচ্ছে আপনি একটা ফাংশানকে ক্রিয়েট করবেন সেটা আপনি করতে পারেন 
আর আরেকটা হচ্ছে কনস্ট হ্যাঁ কনস্টটা হচ্ছে সে শুধু ভেরিয়েবলকে লিখতে পারে আর কি বা ডিক্লেয়ার করতে পারে দেখেন কনস্ট তো কনস্ট হচ্ছে কনস্ট্যান্টের জন্য মূলত ব্যবহার করা হয় ধরুন হচ্ছে আমরা দিলাম পাই হ্যাঁ পাই তো কনস্ট্যান্টগুলো সাধারণত বড় হাতের ক্যাপিটাল ক্যারেক্টার দিয়ে লেখা হয় আর কি তো আমরা ধরেন হয়তো এরকম দিলাম যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ অথবা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ঠিক আছে তো সেমভাবে আপনি যদি এটাকে অ্যাক্সেস করতে চান কনস্ট এগুলো ইরোড দিচ্ছে কেন বুঝলাম না আচ্ছা কনস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই ডলার চিহ্ন তো হবে না হ্যাঁ তখন গিয়ে ইরোড দেবেন মানে কনস্টের ক্ষেত্রে মানে স্ট্র্যাটিকের ক্ষেত্রে আপনি প্রপার্টি এবং মেথড ডিক্লেয়ার করতে পারবেন আর কনস্ট্যান্ট হচ্ছে জাস্ট এভাবে প্লেন টেক্সট হ্যাঁ এখানে ডলার আপনার প্রয়োজন নেই তো এখন যদি আপনি পাইকে অ্যাক্সেস করতে চান অন্য যে কোথাও থেকে ধরুন হচ্ছে আপনি এখান থেকে এই যে দেখেন আপনি এখানে কী করছেন এই যে স্ট্র্যাটিকে কী করতেন স্ট্রেট টু আপার করতেন না তো আমি ধরেন আপাতত স্ট্রেট টু আপারটা কোথায় ছিল এখানে দেখেন স্টেয়ার টু আপার ধরুন হচ্ছে আমি এখান থেকে আরেকটা ফাংশন বানাইলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে গেট পাই হ্যাঁ গেট পাই তো গেট পাই কি করবে সেই ধরনের হচ্ছে কোনো একটা ওই পাইয়ের যে ভ্যালুটা আমরা স্টোর করে রাখছি সে ওইটাকে শুধুমাত্র রিটার্ন করবে হ্যাঁ তো আমি ধরেন এখান থেকে একটা ফাংশান স্ট্যাটিক ফাংশানই তৈরি করি স্ট্যাটিক হ্যাঁ স্ট্যাটিক ফাংশান দিলাম তো সে হচ্ছে রিটার্ন করবে কাকে সেলস দেখেন এখান থেকে সে কিন্তু দেখেন যে পাইকে আমাকে বলে দিচ্ছে সে পাইকে রিটার্ন করবে দেখেন যদি রিলোড দেন দেখছেন যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ পেয়ে গেছেন তো এটা হচ্ছে মানে আপনি যদি মেথড থেকে ইউজ করতে চান তাহলে স্ট্র্যাটিকের মতোই যদি পাবলিক দেন তাও সমস্যা নেই একটা ওয়ার্নিং দিবে বাট কাজ করবে আর কি দেখেন তাও কিন্তু সেম মানে আপনি পাবলিক থেকে কী করতে পারতেছেন আর এই ফাংশ পাইটাকে ইউজ করতে পারতেছেন আর আরেকটা হচ্ছে যদি সরাসরি পাই ইউজ করেন ধরুন হচ্ছে পাই ঠিক আছে যেহেতু এটা ভেরিয়েবল না হ্যাঁ মানে প্রপার্টি না আর কি যদি প্রপার্টি হয় তাহলে আপনাকে ভেরিয়েবল চিহ্ন দিতে হবে আর এটাকে সরাসরি আপনি ইউজ করতে পারবেন দেখেন এখন কিন্তু আপনাকে অ্যাক্সেসটা করতে দিচ্ছে ওকে যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাহলে তার একটু দেখবেন আমি ধরুন এখান থেকে আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে কি এটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে তো এই ছিল কনস্ট্যান্ট এবং স্টাডিক নিয়ে কিছু কথাবার্তা তো দেখা গেছে আমাদের মানে কমন কিছু ক্লাস থাকে আর কি যে ক্লাসগুলোতে আমরা শুধুমাত্র এরকম কিছু ইউটিলিটি রাখি যে ওই ওই ক্লাসের মধ্যে এই টাইপের জিনিসই থাকে টু আপার করা টু লোয়ার করা অথবা হচ্ছে ডেট ফরমেট করা এরপর থাকে হচ্ছে ধরুন আপনার এটা কি বলে থাকে না যেমন ইংলিশ থেকে বাংলা করবেন বাংলা থেকে ইংলিশ করবেন অথবা হচ্ছে দেখা গেছে সব আপনি এটাকে কী বলা যায় ইউআরএল থেকে হচ্ছে আপনি আপনার এটাকে ইউআরএলকে আপনি অ্যারেতে কনভার্ট করবেন অথবা একটা স্ট্রিংকে অ্যারেতে কনভার্ট করবেন স্ট্রিং অ্যারে থেকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করবেন এই টাইপের যত জিনিসপাতি আছে সবগুলো একটা এরকম ক্লাসের মধ্যে আমরা রেখে দিই যেটাকে আমরা হেল্পার নামে বলি আর কি তো এখানে মূলত এরকম কনস্ট আর হচ্ছে স্ট্যাটিক ফাংশনে ভর্তি থাকে আর আরেকটা জিনিস একটু দেখানো দরকার সেটা হচ্ছে আর কি দেখাবেন আচ্ছা আপাতত এই পর্যন্তই থাকুক আমরা নেক্সটে আরও কিছু ব্যবহার দেখব যেখান থেকে আচ্ছা যদিও এখানে টাইমেরটা মেবি আমরা এর আগে যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে টাইম জোনটা আপনি এখান থেকে বলে দিতে পারেন হ্যাঁ টাইম জোন টাইম জোন লোকাল টাইম আচ্ছা তাক সমস্যা নয় ওইটা একটু দেখে দিতে হবে তা আমরা একটু দেখি সেট টাইম জোন ওকে একটা ফাংশন আছে এটা কল করলে হবে টাইম জোন সেট এই যে ডিফল্ট টাইম জোন হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমরা যদি এখানে বলে দিই এশিয়া ঢাকা তো এটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরে বলে দেবেন আর কি যেখানে আপনি টাইমটি ইনিশিয়ালাইজ করতে চান ঠিক আছে তখন যেটা হবে আপনি যদি ক্লিক করেন দেখেন এখন কিন্তু আমাকে বর্তমান সময়টাই দেখাচ্ছে দেখছেন দশটা উনষাট দশটা উনষাট তো এই ছিল টাইম নিয়ে একটু হালকা ফিক্স করার ইস্যু ছিল করে দিলাম তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম